Manès est d'abord des tableaux si connus que nous les regardons sans les voir, ou plutôt que nous ne les regardons plus comme nous le devrions. Prenons le balcon où apparaît pour la première fois dans son œuvre le visage passionné et passionnant de sa complice Berthe Morisot. Nul ne sait précisément la nature du lien qui unissait Édouard et Berthe avant qu'elle ne devienne sa belle-sœur, mais si ce n'est pas de l'amour, je veux bien manger mon chapeau. Car comment expliquer autrement la différence de traitement des personnages, la présence obsédante de Berthe, à côté de laquelle les autres font figure de poupées de chiffon Et ce ne sont pas les différents portraits qu'il a laissés d'elle qui démentiront cette intuition. Prenons la musique aux Tuileries où l'originalité de Manet éclate au grand jour. Bien sûr, la touche à cette liberté exacerbée qu'on ne retrouve que chez les plus grands maîtres, Franz Hals, Tiepolo ou le Greco. Pourtant, ce qui choqua le public, c'est en réalité la composition, cette sorte d'amas ritualisé de bourgeois endimanchés. Prenons maintenant le déjeuner sur l'herbe, inspiré du concert champêtre de Titien et qui suscita un scandale sans précédent en peinture. L'objet du scandale Une femme nue au milieu de personnages habillés. Du moins, c'est ce que nous croyons. À y regarder de plus près, l'objet du scandale n'est pas la chair, mais ce qui la voilait. Car soit la femme a ôté sa robe, soit on la lui a retirée. Dans les deux cas, Manet nous raconte une toute autre histoire que Titien. Là où celui-ci nous montre deux musiciens et leur muse, dans une sorte d'allégorie de la poésie grecque, Manet nous fracasse le nez sur la réalité d'un pique-nique dominical en forêt, en vérité une partie carrée. Ce qu'il met à nu, bien entendu, c'est notre propre regard et au-delà notre désir refoulé de transgression. Pourtant, le peintre s'aventura encore plus loin, ou plutôt le public en rajouta une couche, tant j'ai le sentiment que le scandale suscité par l'Olympia fut surjoué, comme si les spectateurs avaient différé leurs émotions nées du déjeuner par trop contradictoires. Prudemment, Manet attendit deux ans avant de présenter la toile au salon. Mais rien n'y fit et l'Olympia déclencha tout à la fois les rires du public, la colère des critiques et le modèle qui avait aussi posé pour le déjeuner fut élégamment qualifié de gorille femelle puis de courtisane faisandée. Le traitement nerveux de la chair et la touche emportée firent frémir les habitués des nudités académiques bien léchées. Manès était pourtant là aussi inspiré de Titien et de sa sublime Vénus d'Urbino, mais on est loin de ces déesses de la peinture dont les références mythologiques font oublier la charge érotique. Quoique, car il ne faudrait pas oublier qu'à propos de la Vénus d'Urbino, l'écrivain Mark Twain n'eut pas peur d'écrire ces mots. Vous pouvez vous rincer l'œil avec la plus immonde, la plus vile, la plus obscène image que possède le monde. Prenons pour finir ce premier volet consacré à Manet, une toile que le peintre acheva quelques mois avant sa mort, un bar aux folies bergères. Oublions tout de suite les mirages du miroir qui nous renvoient une perspective puissante, mais fausse, de la salle. Car rien ne distingue ce haut lieu des soirées parisiennes d'une quelconque brasserie. Rien, si ce n'est les jambes d'une acrobate sur son trapèze. Et c'est bien ce minuscule détail, à côté duquel il est si facile de passer, qui nous dit où nous sommes et qui nous sommes. Encore adolescent, Édouard Manet avait noté dans la marge d'un exemplaire des pensées sur la peinture de Diderot cette réaction qui en dit long. Il faut être de son temps et faire ce qu'on croit. Bien des années plus tard, devant la musique aux Tuileries, Baudelaire, qui fut un critique éclairé, écrira non sans humour qu'un peintre, un vrai peintre sera celui qui réussira à saisir le côté épique de la vie, à nous faire voir et sentir combien nous sommes grands et poétiques, avec nos cravates et nos souliers vernis. Pour l'avoir lui-même douloureusement expérimenté, le poète connaissait tout du sacro-saint malaise devant la nouveauté.